ఫ్యాన్ కూలర్ ఏసీ ఫ్రెండ్స్ ఇవి మూడు మనకి సమ్మర్లో బాగా కావాల్సిన అప్లయన్సెస్ చాలా మందికి వీటి గురించి వర్కింగ్ అయితే తెలుసు కానీ ఎలా పనిచేస్తాయని చాలా వరకు తెలియకపోవచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నాను సో యాజ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ గా నేను వీటిని టెక్నికల్ గా చెప్పవచ్చు కానీ అందరికి అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పాలని డిసైడ్ అయిపోయాను సో ఈ రోజు ఈ వీడియోలో మీకు ఫ్యాన్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది కూలర్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అలాగే ఏసీ ఎలా వర్క్ చేస్తుందో క్లియర్ గా చెప్తాను అలాగే ఏసీని ఎందుకు టన్స్ లో కొలుస్తారనేది కూడా మీకు క్లియర్ గా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్ ఫ్యాక్స్ ఇలాంటి కొత్త కొత్త విషయాల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ మీద ట్యాప్ చేయండి జనరల్గానే మనం సమ్మర్లో కానీ ఎప్పుడైనా సరే రెగ్యులర్గా వాడే అప్లయన్స్ ఫ్యాను ఫ్యాను ఫినామినానికి పెద్దగా ఏముండదు అదొక సింగిల్ ఫేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్ మాత్రమే దానికి ఒక వింగ్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఆ వింగ్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఆ రూమ్లో ఉన్న గాలిని అటు ఇటు వెదజలుతూ ఉంటుంది అంటే ఆ రెక్కలు ఒక బెండ్గా అయి ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని మనం నెడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఆ రూమ్లో ఉన్న గాలిని మనకి మన వైపు నెట్టడానికి ట్రై వస్తుంది సో దానివల్ల మనకి పెద్దగా పోయేది ఏం లేదు ఎందుకంటే ఆ రూమ్లో ఉన్న గాలిని మాత్రమే అది వెదజలుతుంది అంతేగాని ఎక్కడి నుంచో తీసుకొచ్చి మాత్రం చేయరు ఎప్పుడైనా గుర్తు పెట్టుకోండి ఫ్యాన్ కి బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న గాలిని మనకి ఫ్రంట్ సైడ్ తీసుకొచ్చే పనే ఫ్యాన్ చేసే పనే ఇక మనం వీటిని ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ లాగా కూడా కొంచెం వాడుతా ఉంటాం అంటే మనం టాయిలెట్స్ లో అంటే పెట్టుకుంటాం కదా కిచెన్ లో కూడా సో ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ లో ఏం చేస్తాయంటే కిచెన్ లోపల అంటే మనం ఫ్యాన్ ని అటువైపు పెడతాం అంటే అవుట్డోర్ లో పెడతాం అవుట్డోర్ లో పెట్టడం అంటే లోపల ఉన్న గాలిని బయటికి పోయేలాగా చేయడానికి ట్రై చేస్తాం సో లోపల మనకి స్మోక్ ఉంటుంది కదా కిచెన్ లో వచ్చే స్మోక్ స్మెల్స్ ఇవన్నీ కూడా బయటికి పోవడం కోసం మనం బయట వైపు ఫ్యాన్ తిరిగేటట్టు పెడదాం అంటే ఏమవుద్ది ఫ్యాన్ కి బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న గాలి ఫ్రంట్ సైడ్ పోతుంది సో దానివల్ల లోపల కిచెన్ లో ఉన్న గాలి మొత్తం అవుట్ వైపు కి సక్ అవుతుంది సో దానివల్ల లోపల ఉన్న గాలి బయటికి వెళ్ళిపోతుంది ఇది జనరల్ గా ఫ్యాన్ చేసే పని ఇక కూలర్ ఏం చేస్తుందంటే కూలర్ కూడా ఒక ఫ్యాన్ దాంట్లో దీనికి కొత్తగా డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు అలాగే దాంట్లో వాడే మోటార్ కూడా సేమ్ అదే సింగిల్ ఫేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్ దీన్ని ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు మూడు వైపుల మనకి ఒక గడ్డి లాంటిది పెడతారు ఆ గడ్డిని ఎప్పుడు తడుపుతూ ఉంటారు గుర్తు పెట్టుకోండి గడ్డి ఏం చేస్తుంది అంటే గడ్డి తడవడం వల్ల గడ్డి చల్లగా అయిపోతుంది సో ఫ్యాన్ చేసేది ఫ్యాన్ మనకి ఒకవైపు పెడతారు ఫ్యాన్ కి బ్యాక్ సైడ్ నుంచి గాలి రావాలి మన వైపు రావాలంటే సో బ్యాక్ సైడ్ నుంచి గాలి వస్తున్నప్పుడు ఆ గాలి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఆ తడిసిన గడ్డిలో నుంచి వస్తుంది ఆ తడిచిన గడ్డిలో ఏముంది నీళ్లు ఉన్నాయి కాబట్టి కొంచెం చల్లదనం అనేది ఉంటుంది సో ఏమవుతుంది దాని వెనక ఉన్న గాలి ఆ గడ్డిలో నుంచి ట్రావెల్ చేసి మనకి ఫ్రంట్ సైడ్ వస్తుంది సో దానివల్ల రూమ్ కూల్ అవుతుంది మనకు కొంచెం చల్లగా ఉంటుంది సో ఇది కూలర్ చేసే పని అంటే ఏంటి ఫ్యాన్ కి బ్యాక్ సైడ్ మనం గడ్డి పెడుతున్నాం కాబట్టి ఆ గడ్డిలో నుంచి వచ్చే గాలి తడిగాలి కాబట్టి తడిగాలి చల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి మనకి చల్లదనం అనేది వస్తుంది ఇది కూలర్ చేసే పని ఇక ఏసీ ఎలా పని చేస్తుంది అనే దానికి ఒక చిన్న ఫినామిన అయితే చెప్తాను సో ముందు మీరు ఎప్పుడైనా సరే రెండు ఐటమ్స్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఒకటి మన డియోడ్రెంట్ స్ప్రే ఇక రెండోది బెలూన్ సో డియోడ్రెంట్ లో మనకి చూసారు ఎప్పుడైనా మీరు డియోడ్రెంట్ స్ప్రే చేసుకున్నప్పుడు మనకి చల్లదనం అనేది వస్తుంది అలాగే మనం ఒక బెలూన్ లో గాలి నింపండి సడన్ గా దాన్ని వదిలిపెట్టండి ఆ బెలూన్ లోంచి వచ్చే గాలి ఎలా ఉంటుంది చల్లగా ఉంటుంది సో ఎక్కడే మనకు అర్థమైపోయింది అదే ఏసీ ప్రిన్సిపల్ ఎప్పుడైనా సరే ఒక గ్యాస్ ని గాని ఒక లిక్విడ్ ని గాని ఒక పర్టికులర్ ప్రెజర్ దగ్గర అంటే హై ప్రెజర్ దగ్గర అంటే అట్మాస్ఫియర్ ప్రెజర్ కంటే కొంచెం బయట అంటే బయట మనకు ఉన్న ప్రెజర్ కంటే ఒక సపరేట్ ప్రెజర్ దగ్గర అంటే హై ప్రెజర్ దగ్గర పెట్టినప్పుడు దాన్ని అది ఎప్పుడైనా సరే రిలీజ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంది ఎప్పుడైనా రిలీజ్ అవుతుంది అంటే ఆ రిలీజ్ అయ్యేటప్పుడు మాత్రం అది కొంచెం చల్లదనం అనేది చూపిస్తుంది సో హై ప్రెజర్ దగ్గర నుంచి లో ప్రెజర్ కి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ గాలి గాని ఆ వాటర్ గాని కూల్ అవుతాయి సో అదే ప్రిన్సిపల్ మనకి ఏసీలోను అలాగే ఫ్రిడ్జ్ లోను వాడతారు సో ఇది ఎలా పని చేస్తుంది అనే దానికి మనకి ఒకసారి క్లియర్ గా చూద్దాం సో ఏసీలో మనకి మేజర్ గా రెండు పార్ట్స్ ఉంటాయి ఒకటి అవుట్డోర్ యూనిట్ రెండోది ఇండోర్ యూనిట్ అవుట్డోర్ యూనిట్ లో మనకి కంప్రెసర్ ఉంటుంది ఇండోర్ యూనిట్ లో మనకి ఎవాపరేటర్ ఉంటుంది సో ఇది కొంచెం టెక్నికల్ గా చెప్పడానికి కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది అర్థం చేసుకోవడానికి సో సింపుల్ గా చెప్తాను సో నేను ఆల్రెడీ మీకు ఏం చెప్పాను ఒక గాలిని కాని ఒక లిక్విడ్ ని కానీ ఒక పర్టికులర్ ప్రెజర్ నుంచి డౌన్ ప్రెజర్ గా తీసుకొస్తున్నప్పుడు చల్లగా అవుతుంది సో దీంట్లో కూడా మనకు అదే పని చేస్తారు ఒక పర్టికులర్ లిక్విడ్ ని ఆర్ ఫ్లూయిడ్
దాన్ని మనం ఎక్స్పాన్షన్ వాల్వ్ లేదంటే త్రాట్లింగ్ డివైజ్ అంటారు ఈ త్రాట్లింగ్ డివైజ్ ఏం చేస్తుంది అంటే సడన్గా హై ప్రెజర్ దగ్గర ఉన్న దాన్ని లో ప్రెజర్లోకి పంపడానికి ట్రై చేస్తుంది సో ఏమవుద్ది హై ప్రెజర్ దగ్గర ఉన్న ఆ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఆ త్రాట్లింగ్ డివైజ్ త్రాట్లింగ్ అంటే గొంతు అనమాట గొంతు లాంటి దాంట్లోంచి బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా హై ప్రెజర్ నుంచి లో ప్రెజర్లోకి రిలీజ్ అయిన వెంటనే అది కొంచెం చల్లగా అవుతుంది సో ఆ చల్లగా అవుతున్న దాన్ని మనకి ఆ అవుట్డోర్ యూనిట్లో ఉంటుంది ఇప్పటి వరకు ఆ కంప్రెషర్ అనేది అవుట్డోర్ యూనిట్లో ఉంటుంది ఆ కంప్రెషర్లో ఉంచి మనకు ఆ త్రాట్లింగ్ డివైజ్ అనే దాని నుంచి లోపలికి మనకు వస్తుంది అంటే మనకి ఎక్స్ ఏసీ నమూనా కనిపిస్తుంది కదా ఈ ఏసీ బ్లాక్లోకి వస్తుంది సో అప్పుడు ఏమవుద్ది ఆ బయట ఉన్నదేమో కొంచెం వేడి మీద ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఆ త్రాట్లింగ్ డివైజ్ నుంచి బయటకు వస్తుందో అది చల్లగా అవుతుంది సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ ఏసీలో కూడా మనకి ఎవాపరేటర్ ఉంటుంది సేమ్ అవే పైపు లాంటివి ఉంటాయి ఆ ఎవాపరేటర్లోంచి పోతున్నప్పుడు దాని వెనక ఒక ఫ్యాన్ పెడతారు సో ఏమవుద్ది చల్లదనానికి బ్యాక్ సైడ్ మనం ఫ్యాన్ పెట్టాం ఫ్యాన్ పెట్టినప్పుడు ఏమవుద్ది ఫ్యాన్ అనేది బయట ఉన్న గాలిని అటువైపు నెడతా ఉంటుంది సో అంటే ఏంటి ఇటువైపు ఫ్యాన్ ఉంది ఇక్కడ ఎవాపరేటర్ ఉంది ఫ్యాన్ ఇటువైపు గాలి నెట్టినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకి ఈ చల్లదనం ఉన్న ఆ పైప్ కాస్త ఈ పైప్లో ఉన్న చల్లదనం బయటకు నెడుతుంది అంటే మన రూమ్లోకి నెడుతుంది సో మళ్ళీ ఏమొద్ది ఆ ఎవాపరేటర్లో నుంచి మనకి బయటకు వస్తుంది బయటకు వచ్చి మళ్ళీ అవుట్డోర్ యూనిట్లోకి కంప్రెసర్లోకి వెళ్తుంది అంటే ఏంటి ఇక్కడ చల్లదనం అంతా నార్మల్ అయిపోయి మళ్ళీ హాట్ మెటీరియల్ అనేది మళ్ళీ ఆ పైపులో నుంచి లోపలికి వెళ్తుంది ఎక్కడికి కంప్రెసర్లోకి వెళ్తుంది సో ఈ ఫినామిల్ అనేది కంటిన్యూస్గా ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకి ఇంకొకటి కూడా చూసుకోవాలి అదే కంప్రెసర్ దగ్గర ఉండే ఫ్యాన్ ఈ కంప్రెసర్ దగ్గర ఉండే ఫ్యాన్ ఏం చేస్తుందంటే అట్మాస్ఫియర్ ప్రెజర్లో ఉన్న అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైతే రూమ్లోంచి బయటకు వచ్చిన నార్మల్ ఎయిర్ ఉందో ఆ ఎయిర్ కాస్త కంప్రెసర్లో పోయినప్పుడు అది కొంచెం వేడిగా ఉంటుంది సో నార్మల్గా అట్మాస్ఫియర్ గాలి తీసి దాన్ని నెట్టడం వల్ల ఏమవుద్దంటే ఇప్పుడు ఇది కంప్రెసర్ కంప్రెసర్లో ఇప్పుడు చల్లదనం పోయిన గాలి బయటకు వచ్చింది అన్నట్టు లోపలికి ఇక్కడ కంప్రెసర్ ఉంది ఈ కంప్రెసర్ దగ్గర ఇంకో ఫ్యాన్ ఉంటుంది దీన్ని ఏం చేస్తుంది ఈ గాలిని కొంచెం ఈ కంప్రెసర్ని కూల్ చేయడానికి చేస్తుంది అంటే ఈ కండెన్సర్ దగ్గర వేడిగా ఉంటుంది కదా ఈ వేడిని కూల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది ఏమవుద్ది మళ్ళీ నార్మల్ ప్రెజర్లోకి వస్తుంది సో మళ్ళీ నార్మల్ ప్రెజర్లోకి వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నాం మళ్ళీ కంప్రెసర్లోకి తీసుకెళ్తున్నాం కంప్రెసర్లో తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ ఏమవుతుంది మళ్ళీ అది హై ప్రెజర్ దగ్గరికి వెళ్తుంది ఆ హై ప్రెజర్ దగ్గరలోకి వెళ్ళిన దాన్ని మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాం మనం త్రాట్లింగ్ డివైజ్లోంచి మళ్ళీ లోపలికి ఎయిర్లోకి తీసుకొస్తున్నాం అంటే నార్మల్లోకి తీసుకొస్తాం మళ్ళీ ఏమవుద్ది మళ్ళీ అది కూల్ అవుద్ది మళ్ళీ ఇక్కడ రాగానే మళ్ళీ ఇక్కడ ఫ్యాన్ ఉంటుంది ఈ చల్లదనాన్ని లోపల నెడుతుంది సో ఈ ప్రాసెస్ అనేది కంటిన్యూస్గా జరుగుతూ ఉంటుంది దీనివల్ల మన రూమ్ అనేది చల్లబడుతుంది సో ఇది ఏసీలో జరిగే ఫినామినన్ సో అర్థమైంది కదా ఇదే ఫినామినన్ మనకి ఫ్రిడ్జ్లో కూడా జరుగుతుంది సేమ్ మీరు ఫ్రిడ్జ్ డిజైను ఏసీ డిజైన్ సేమ్ ఒకటి కాకపోతే వాటి లెవెల్స్ వేరు ఉంటాయి కానీ జరిగే ప్రాసెస్ మాత్రం సేమ్ ఇదే సో ఇది ఏసీ ఇలా పనిచేస్తుంది మనకి ఎయిర్ చల్లదనాన్ని తీసుకొస్తుంది ఇక్కడ కంప్రెసర్ దగ్గర ఉన్నదేమో వేడి ఉంటుంది కంప్రెసర్ దగ్గర వేడి పోతుంది మళ్ళీ త్రాటింగ్ డివైజ్లోంచి బయటకు వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ చల్లబడుతుంది మళ్ళీ చల్లదనాన్ని రూమ్లోకి నెడుతుంది మళ్ళీ బ్యాక్ కంప్రెసర్లోకి వెళ్తుంది ఇదే జరిగే ప్రాసెస్ మరి ఏసీని ఎందుకు టన్నుల్లో కొలుస్తుంది అంటే ఏసీని మనం ఎప్పుడైనా చూడండి మీరు షాప్కి వెళ్తే వన్ టెన్ ఏసీ కావాలా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టన్ కావాలా లేదంటే టూ టన్ ఏసీ కావాలని అడుగుతూ ఉంటారు సో ఏంటి ఏసీ అనే దాన్ని టన్స్లో చెప్పడానికి రీజన్ ఏంటంటే పాతకాలంలో మనకి ఒక రూమ్ చల్లబడటానికి ఎక్కువగా చల్లదనాన్ని కొలిసేది ఎప్పుడు ఐస్తో కొలిచేవాళ్ళు ఐస్ ఎందులో చెప్తారు మనం కేజీలో చెప్తాం సో దాన్ని చిన్నగా ఉంటే కేజీలో చెప్తాం పెద్దగా ఉంటే టన్లో చెప్తాం సో పాతకాలంలో మనకి రూమ్ చల్లబడటం కోసం ఐస్ బాక్సులు వాడేవాళ్ళు ఆ ఐస్ బ్లాక్ ఎలా ఉండేదంటే ఒక టన్లో చెప్పేవాళ్ళు ఇప్పుడు మనకు ఒక ఆయిల్ ప్యాకెట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఒక లీటర్ అని చెప్తాడు దాంట్లో ఎన్ని గ్రామ్స్ ఉంటుంది నైన్ టెన్ గ్రామ్స్ ఉంటుంది అలాగే ఒక టన్ ఐస్ తీసుకుంటే దాంట్లో మనకి నైన్ నాట్ సెవెన్ కానీ నైన్ నాట్ ఎయిట్ కానీ కేఎస్ మాత్రమే ఐస్ ఉంటుంది అంటే మిగతాదంతా అది ఎవాపరేట్ అయిపోతున్నది అన్నట్టు వేస్ట్ సో అంటే మనం టన్స్లో నుంచి ఇలా మార్చినప్పుడు ఇలా ఉంటుంది అలాగే ఆ ఐస్ బాక్స్ అనేది ఆ ఐస్ ఒక రూమ్లో పెడితే ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో చల్లబడితే దాన్ని ఒక టన్ ఏసీ అంటారు అలాగే సేమ్ అంటే ఇప్పుడు ఒక ఐస్ బ్లాక్ని ఒక రూమ్లో పెడితే ఒక ఇరవై నాలుగు గంటల్లో అది కరిగిపోతుంది
ఒక మెజర్మెంట్స్ అయితే ఇస్తూ ఉంటారు అంతేగాని ఎలా పడితే అలా మీకు అవసరం ఉన్న దానికంటే ఎక్కువ కానీ అవసరం లేని దానికంటే తక్కువ కానీ తీసుకుంటే అనవసరంగా ఇబ్బంది పడతారు సో దానికోసం వాళ్ళు ఒక క్యాలకులేషన్స్ అయితే ఇచ్చారు బ్లూ స్టార్ వాళ్ళు అలాగే హిటాషి వాళ్ళు అది ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం ఎలా మెజర్ చేస్తారనేది వాళ్ళైతే ప్రొవైడ్ చేస్తారు దానికి సంబంధించిన లింక్ నేను కింద ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీ రూమ్ మెజర్మెంట్స్ తగ్గట్టుగా మీరు ఎలాంటి ఏసీ తీసుకోవాలనేది మీరే డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు చాలామంది ఇవి చెప్పకుండా మీకు ఏదో చెప్తా ఉంటారు కానీ ఇది జరిగే ప్రాసెస్ అలాగే ఏసీని టన్నులో కొలవడానికి కూడా రీజన్ ఇదే ఒక ఐస్ బాక్స్ ఒక రూమ్లో ఎంతైతే కూల్ చేయగలదో అంతే కెపాసిటీతో మనకు ఒక ఏసీ పెడితే దాన్ని మనం టన్స్లో చెప్తాం అంతేగాని టన్ అంటే ఏసీ బరువు టన్నులో ఉంటుందని కాదు అంతే కదా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ని ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తూనే ఉండి దిస్ ఈజ్ రఫీ సైనింగ్ ఆఫ్ బా